Hello friends, welcome to Situational English. Today we are going to see about some food related textures and also food flavors. Nikki nama video la yenna pak poro abdin pating abdina food related a wala vocabularies, not only vocabularies, and the food doda amai pu abdir kudu, and the flavors related a pak poro nga. So with the example sentences oda, video ko poh rade ko munadi, mara kama subscribe pananga pak at like a bell icon a click pananga, apa na daily update para kuri videos, wongle kiri chago, so wongle video ko la pola. Hey Jane, do you know the meaning of gui? Actually, what it was, what it related that, I have been thinking about that for a long time. Okay, if you want to know that meaning, just watch Situational English Channel. Okay friends, Wongul Koon the words club meaning terinuma, Vanga video pakla. First one, food textures. Food textures now will call already na solekre. Food doda amaipu. Ada the amaipung bodi ebdir kumina. Food one then ala creamy arkada, juicy arkada, crunchy arkada, rumba greasy arkada, abdilla solola. Ada the adoda over amaipu other than food textures in the solro. First one, cream. Cream non in a mailatko first in Yabakatu or a kudida ice cream. Yes, exactly. Ice cream is the perfect example for creamy texture. So, now we have ice cream soft. So, ice cream is a texture. It is smooth and soft at the same time. Thick. So, this is the ice cream texture. The ice cream is made by the cream. The cream is made by the dairy products. The dairy products are made by the dairy products. The cream is made by the cream texture. So, let's see an example. First example. I eat an ice cream especially in summer time. That is why. Kuri paha veil kalangala na ice cream sapid vein. Adada. Ide naribe ka habitar kum. Naribe rainy time la ice cream sapid vanga. So, in the example kurta konga. Next one, crumply. Crumply abdina and na abdina. Adada. Nama easy a the break panla. Easily breakable. Adada. Easy a small pieces a nama break panila. Kuti kuti pieces a. Break pun lah, tapi nama pichi kuda sapul lah, abdin solong. Pichi pichi sapul rada abdin manggal lah. So, anda mari easy a break pun aku dia, ur texture lah. Crumply abdin solong. So, crumply ke example abdin pati, kita bread ed kalam bread easy a, nama small small pieces a make pun lah. So, adzda example. So, wangi pe example pati lah. Ya bread with a crumply texture, yes. Ada abdin. Bread bandu easy a, norungga kudiya amipu kondo de, abdin solir kanga dah ini. Ya bread with a crumply texture, abdin a easy a, norungga kudiya de, norungga kudiya amipu, adah tu easy a, nama break panak kudiya amipu, adah dah angga solir kanga, okay? Third one crunchy, crunchy abdin a, ina abdin a, nama sabdum bodu, ura nice warungga, adah tu, ipa for example muruk sabudro, ura sound warma, adah dah crunchy abdin solir kanga, okay? So, apa crunchy abrina? Enna abrina, nama sahurum bodoh, orang nice produce agam ada sahurum bodoh. For example, enna abrina, nala muru muru par kagudie chips eratikalang, ada French fries, ber, nama, nama madri cookies, ada lamai nama sahurum bodoh, nala sound baru. So, ipa example pakalang, these cookies are very crunchy abrina. The biscuits, cookies na biscuits. The biscuits lah rombo muru muru par kete. Abdi na solwang. So potato chips ada lamai nala muru muru par kau. So muru muru par kau kuri items. Ada dah ina solwang abdi na. But ada udah texture ninge pating abdi na nala hard texture ada kau. But nama sahur muda nala muru muru par kau. Okay, so ada dah ina solwang abdi na crunchy abdi na solwang. So ipo next one ina abdi na pating na greasy, greasy abdi na ina na oily. Oil ini nama nara nara ini berusaha ni pangga oil food ya abdin lah, so anda oil food na yangna abdi irku, so for example wadah samosa, di lama ni oil food items ta, so adi not good for health ten kuda sulwangga, but adi sabda rumba we taste irku, so adi ta greasy abdin na sulwangga, okay, so ipo greasy food ke example abdin patinga abdin na onion rings adi lama ni oily onion rings wadah samosa, di lama ni greasy food ke examples ta, so ipo sentence papo, I don't like greasy foods because it's not good for health yes that is not greasy foods that is oily foods that is not good for health health is not good for health so fifth one is gooey gooey is not good for health 
ஒரு நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் நல்லா ஒட்டக்கூடியதுங்க ஸோ சாஃப்டாகவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ஸ்டிக்கியாக இருக்கணும்னா எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேக்குங்க நிறைய கேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அந்த கேக்கில் இருக்கக்கூடிய க்ரீம் அந்த டெக்ஸ்டர் எல்லாமே நல்லா ஒட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்ன குய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ ஏட் எ குய் சாக்லேட் கேக் அதாவது நான் ஒரு நல்லா ஒட்டக்கூடிய ஒரு சாக்லேட் கேக் சாப்பிட்டேன் நல்லா ஸ்டிக்கியாக இருக்கக்கூடிய சாக்லேட் கேக் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் இது ஐ ஏட் எ குய் சாக்லேட் கேக் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டு ஃப்ளேவர்ஸ் ஃப்ளேவர்ஸ்னால் எல்லாேருக்கும் தெரியும் டேஸ்ட் அதாவது ஒவ்வொரு ஃபுட்டும் என்னென்ன டேஸ்ட் இருக்குது அதில் மோஸ்ட்டாக நம்ம என்ன டேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்வீட் ஸ்வீட்னால் நல்லா தெரியும் அதாவது இனிப்பு சுகரி ஃப்ளேவர்ஸ் அப்படிம்பாங்க நல்லா இனிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு எல்லாமே ஸ்வீட் அப்படின் தான் நல்லா ஸ்வீட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துகிட்டிங்க அப்படின்னா கேக்கு ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் ஸ்வீட் பிஸ்கட்ஸ் ஸோ எல்லாமே சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் ஸ்வீட் ஸோ ஸ்வீட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் மை ஃபேவரட் அதாவது எல்லாருக்குமே ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் பிடிக்கும் அதை தான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் மை ஃபேவரட் அதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ ஸ்வீட் ஐட்டம்ஸ் என்னோடய ஃபேவரட் அதுதான் இது நெக்ஸ்ட் ஒன் சால்ட்டி சால்ட்டி அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கமேண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இப்போது ஏதாவது ஒரு நம்மளோட குழம்பு டெய்லி வைக்கக்கூடிய அந்த கறி மீல்ஸ்லேயுமே ஒரு ரிட்டனண்டாக ஒரு அதிகமான சால்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை சால்ட்டி ஃபுட்டுன்னு தான் சொல்லுவோம் அதை சாப்பிட முடியாது ஸோ அதுதான் சால்ட்டி டூ மச் ஆஃப் சால்ட் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அதாவது த கரி இஸ் சால்ட்டி ஐ குடிங் ஈட் அதாவது கறி ரொம்ப சால்ட்டியாக இருக்குது ரொம்ப உப்பாக இருக்குது என்னால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் இது த கரி இஸ் சால்ட்டி நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்பைசி ஸ்பைசினா எல்லாருக்கும் ரொம்பவே தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஸ்பைசி ஃபுட் பிடிக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ ஸ்பைசி அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதுதான் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப காரசாரமான நல்ல காரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ இப்போ ஹைதராபாத் பிரியாணி அப்படின்னாலே காரசாரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் ஸ்பைசி ஃபுட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன் டோன்ட் லைக் ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் ஆஃபன் அதாவது சில்ட்ரன் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் காரசாரமான ஃபுட்டை விரும்ப மாட்டார்கள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சில்ட்ரன் டோன்ட் லைக் ஸ்பைசி ஃபுட்ஸ் ஆஃபன் ஓகே பிட்டர் பிட்டர்னால் என்ன அப்படின்னா நல்லா கசப்பாக இருக்கக்கூடியதுங்க அதாவது ஸ்ட்ராங் ஃப்ளேவர் அதில் இருக்கும் இது வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் ஸ்வீட் ஸ்வீட்டோட ஆப்போசிட் தான் இது கசக்கிறது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் இதை விரும்ப மாட்டாங்க அன்ப்ளஸன் ஃப்ளேவர் இது ஒரு அன்லைக்டு ஃப்ளேவர் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் பிட்டர் கார்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் பிட்டர் எஸ் எனக்கு பிட்டர் கார்ட் வேண்டாம் பிட்டர் கார்ட் அப்படின்னா பாகற்காய் பாகற்காய் இவ்வளோ கசப்பாக இருக்கும் ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க எனக்கு பாகற்காய் வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஐ டோன்ட் வாண்ட் பிட்டர் கார்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் பிட்டர் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் டார்ட் ஆர் சவர் எல்லோரும் சவர் தெரியும் நல்லா புளிப்பாக இருக்கிறது பட் டார்ட் அப்படின்னாலும் புளிப்பாக இருக்கிறது தாங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் டாட் அண்ட் சவர் ரெண்டுமே சேம் தான் எக்ஸாம்பிள் லெமன் சொல்லலாம் இது ஒரு நெகட்டிவ் டேஸ்ட்டு தான் இதுவும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அதாவது அசிட்டிக் டேஸ்ட் அதாவது அமிலத்தன்மை கொண்ட டேஸ்ட் அந்த புளிப்பாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாமே ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் தீஸ் கிரேப்ஸ் ஆர் எ பிட் சவர் அதாவது இந்த கிரேப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் புளிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதை நம்ம டாட் வச்சும் சொல்லலாம் தீஸ் கிரேப்ஸ் ஆர் அ பிட் டாட் அப்படின்னாலும் த சேம் தான் இந்த கிரேப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்மோக்கி ஸ்மோக்கி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம விறகு கறிக்கட்டெல்லாம் வச்சு யூஸ் பண்ணி சமைப்போம் அப்படி சமைக்கும்போது குக் பண்ணும்போது அதோட அந்த புகை அந்த புகை வந்து அந்த ஃபுட்டில் கலந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஃபுட்டு அந்த ஃப்ளேவர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்மோக்கி 
அந்த புகை ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய அந்த டேஸ்ட் வந்து விரும்ப மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்